வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் அண்ட் மில்லியன் சிஎஸ்சி தமிழ் இந்த வீடியோ தமிழில் பார்த்தோன்னே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இது எதை பற்றின வீடியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஆர்பி லெக்சரர் அண்ட் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் சிஎஸ்சி ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கான ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ ஓகேங்களா ஸோ வந்து ஒருத்தங்க வந்து எப் புதுசாக படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏற்கனவே லெக்சரர்ஸ்க்கு எக்ஸாமுக்கு படித்தவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் ஒருத்தவங்க புதுசாக படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸ்டடி மெட்டீரியல் என்ன என்னென்ன டெக்ஸ்ட் புக்ஸு அப்படின்றதுக்கான ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ ஸோ டிஆர்பி ஆனுவல் பிளானரில் இந்த ரெண்டு ஜாப் அப்டேட் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க லெக்சரர்ஸ் இன் கவர்மெண்ட் பாலிடெக்னிக் காலேஜ் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர்ஸ் இன் கவர்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸோ வந்து லெக்சரர்ஸ் எழுதுனவங்க வந்து அடுத்தது அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர்ஸ்க்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க லெக்சரர்ஸ் எழுதுனவங்க திருப்பியும் அந்த எக்ஸாமுக்கு கூட நல்லா படிச்சு எழுதலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஸோ இந்த ஃபோர் நைன்டி த்ரீ வேக்கன்சிஸ் பார்த்தோன்னே ஏற்கனவே எக்ஸாம் எழுதியிருக்கிறவங்க ஒரு ஹண்ட்ரட் மார்க்குக்கு மேலே இருக்கிறவங்க வந்து எல்லாருமே நினச்சிருப்பாங்க ஒரு ஃபோர் நைன்டி த்ரீ வேக்கன்சிஸ் வந்து அந்த எக்ஸாமோடய ஆட் பண்ணியிருந்தால் நல்லா இருந்திருக்குமே அப்படின்ட்டு அடுத்த விஷயம் வந்து இவங்க எழுதின எக்ஸாமுக்கே இன்னும் ரிசல்ட் வரல அதுக்குள்ளே அடுத்த எக்ஸாமுக்கு படிக்கணுமா அப்படின்னு நினைப்போம் ஸோ இதை நம்ம கடைசி அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் கையில் வாங்குகிற முடியும் படிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் நைன்டி த்ரீ வேக்கன்சிஸ் அப்படின்னு சொன்னால் டிபார்ட்மெண்ட் நம்ம சிஎஸ்சி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு அறுபதுலேருந்து எண்பது வேக்கன்சிஸ் எதிர்பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து ஒன் நாட் ஃபோர் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வேக்கன்சிஸ் எதிர்பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க அறுபது வேக்கன்சினாலும் இங்கே முப்பது முப்பத்தஞ்சு வேக்கன்சினாலும் நம்மளுக்கு தேவையானது ஒரு சீட்டு நம்மளுக்கு ஒரு வேலை இருந்தால் போதும் இல்லை ஸோ வந்து நல்லா படிங்க நம்ம நல்லா படிக்கலாம் இப்போ ரொம்ப நிறைய டைம் இருக்குது பாருங்கள் அடுத்த கண் இந்த இந்த வருஷம் நவம்பர் டிசம்பரில் தான் எக்ஸாம் நடத்துவோம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இது வந்து டென் டே டூ ஷெடியூலு கண்டிப்பாக பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இயர் தான் போகும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ முடிவு போகும் அதனால் நம்ம வந்து நம்ம நல்லா ஒரு கன்சிஸ்டண்ட்டாக படித்தோன்னு வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சமையம் அடிச்சிடலாம் இந்த எக்ஸாமை ஸோ வந்து பாருங்கள் லெக்சரர்ஸ்க்கு வந்து எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா பிஇ பிடெக்கு அவங்களோட சிலபஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் டென் யூனிட்ஸு இந்த சிலபஸ்க்குரிய பிடிஎஃப் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷினு ப்ரீவியஸ் இயர் நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் அப்டேட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் வந்து எக்ஸாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதோட ஃபீஸ் டீட்டெயில்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதோட எல்லாத்தையுமே வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ பிஇ பிடெக் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் சிலபஸ்ஸு மேத்தமெட்டிக்ஸ் டிஜிட்டல் லாஜிக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அல்கோ சிஸ்டம் ப்ரோக்ராமிங் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் டிபிஎம்எஸ் டிஓசி கம்பைலர் டிசைன் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸ் கிராஃபிக்ஸ் அண்ட் மல்டி மீடியா சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் வெப் டெக்னாலஜிஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர்ஸ்க்கான எக்ஸாம் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர்ஸ்க்கான சிலபஸ் இந்த சிலபஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த சிலபஸ் தான் வாஸ்ட் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து சிஸ்டம் ப்ரோக்ராமிங் இருக்குது கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் அண்ட் மல்டி மீடியா இருக்குது சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் இருக்குது வெப் டெக்னாலஜி இருக்குது இந்த சில இந்த அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர்ஸ்க்கான சிலபஸ் வந்து அப்படியே டிட்டோவாக கேட் சிலபஸ் ஓகேங்களா ஸோ கேட் எக்ஸாம் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் வந்து இந்த எக்ஸாமும் வந்து உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும்னா அந்த அந்த மாதிரி தான் கொஷின்ஸ் வந்து ஹையர் லெவலாக இருக்கும் கேட் லெவல் கொஷின்ஸாக இருக்கும் நீங்கள் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் கொஷின் பேப்பர் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அப்படியே கேட் கொஷின் பேப்பரையே வந்து கேட் வச்சுருந்தாங்க ஸோ வந்து இந்த எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க நீங்கள் வந்து கேட் சிலபஸ்ஸு கேட் கொஷின் பேப்பர்ஸை மட்டும் எடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் இந்த எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க யூஜிசி கேட் சிலபஸ் கொஷின்ஸ் எடுக்கலாம் இந்த வருஷம் கேட்ட இந்த வருஷம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் டூ மார்க் கொஷின்ஸில் நிறைய கேட் கொஷின்ஸ் தான் கேட்டிருந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ யூஜிசி நெட் கொஷின் பேப்பரு கேட் கொஷின் பேப்பர் எடுத்து நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணலாம் இதோட ஏஜ் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா அப் டு ஃபிஃப்டி செவன் இயர்ஸ் ஸோ இதுக்கான எல்லா திங்ஸுமே வந்து மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் பிடிஎஃப் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஸோ ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் வந்து மொத்தம் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்சிக்யூஸ் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ
கொடுப்பாங்க நீங்கள் பிஹெச்டி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க இதே வந்து எம்டெக் லெக்சரர் எக்ஸாமுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும்னா நீங்கள் வந்து டூ மார்க்ஸ் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு வரும் எம்இ முடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ மார்க்ஸ் பிஹெச்டி முடிச்சிருந்தீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட் இது எல்லாத்து கூட அடிஷ்னலாக எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் இருக்கும் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் நீங்கள் தமிழில் எடுக்கணும் ஸோ இந்த தமிழில் எடுக்கிற மார்க் வந்து உங்கள் கட் ஆஃபோட ஆட் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் நீங்கள் ஃபார்ட்டி மார்க் எடுத்தால் தான் உங்கள் பேப்பரை அவங்க இவாலுவேட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டு தமிழ் படிக்கணும் இது வந்து இப்ப முடிய போர்ஷன் சொல்லணும் எதுவுமே சொல்லவே இல்லை ஆனா வந்து சிக்ஸ் டு டென்த் தமிழ் மெட்டீரியல்ஸ் இல்லாட்டி வந்து அந்த டிஎன்பிசியோட மெட்டீரியல்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்காங்க கடைசி நிமிஷத்தில் ஒரு டைம் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போகலாம் ரொம்ப கஷ்டமாலாம் இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி பொருள் கூறுக எதிர்ச்சொல் தருக மாத்திரை அளவு கண்டுபிடிக்கிறது தமிழ் இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ்க்கு தமிழ் மீனிங் கே கேட்குறது அந்த மாதிரி ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் மார்க் வந்து ஈஸியாக வாங்கிடலாம் இது வந்து ஒரு எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் தான் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி படிக்கலான்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு எந்த எக்ஸாம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறனாலும் அந்த எக்ஸாமுக்குரிய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு அனலைஸ் பண்ணணும் அதை அனலைஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் என்ன பண்ணலான்னா இதில் வந்து எத்தனை கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க எந்த மாடலில் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க என்னென்ன சப்ஜெக்ட் டிபிஎம்எஸ்ல எவ்வளோ கொஷின் கேட்டிருக்காங்க டிஜிட்டலில் எவ்வளோ கொஷின் கேட்டிருக்காங்க வெப் டெக்னாலஜியில் எவ்வளோ கொஷின் கேட்டிருக்காங்க நெட்ஒர்க்ஸில் எந்த கொஷின் கேட்டிருக்காங்க எந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அனலைஸ் பண்ணணும் பண்ணிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா அப்படின்னா வந்து அந்த கொஷின் பேப்பரை பார்த்தோன்னா சில பேருக்கு வந்து புதுசாக படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து அது என்ன இந்த இது என்ன டாப்பிக்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தெரியாது ஆனால் வந்து அட்லீஸ்ட் இது பண்ணுங்க அந்த கொஷின் பேப்பரில் பத்து கொஷின் வந்து நெட்ஒர்க் கொஷின் பத்து கொஷின் வந்து டிபிஎம்எஸ் கொஷின் பத்து கொஷின் வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் இருந்த கொஷின் அப்படின்ற அளவுக்கு பிரிக்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து நாலேஜ் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி பிரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலான்னு சொன்னால் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே நீங்கள் சைமல்டேனியஸாக தான் பண்ணணும் அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இல்லையா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரை பார்த்தோன்னா ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இந்த எக்ஸாம் இப்படி தான் படிக்கணும்னு ரெண்டாவது விஷயம் ஸ்டாண்டர்ட் ஆத்தர் புக்ஸ் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் கொஷின் பேப்பர்ஸ் ஸோ எந்த எக்ஸாம் எடுத்தாலுமே வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஆத்தர் புக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஆத்தர் புக்ஸ் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் கொஷின் பேப்பர்ஸ் வந்து இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் தான் வேறு படிக்கிறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது இந்த டிஎன்பிசி குரூப் டூ எக்ஸாம்லாம் படிக்கணும்னா அவ்வளோ படிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆப்டிடியூட் படிக்கணும் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் படிக்கணும் இவ்வளோ படிக்கிறதுக்கு இதில் வந்து இவ்வளோ ரெண்டே ரெண்டு தான் ஒன்று வந்து ஜென்ரல் ஆத்தர் புக்ஸ் இன்னொன்று வந்து காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் கொஷின் பேப்பர்ஸை திருப்பி திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணுறது ஸோ ஜென்ரல் ஸ்டாண்டர்ட் ஆத்தர் புக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து ஒரு வேலை ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பிரச்சனையே கிடையாது உங்களோட காலேஜ் லைப்ரரியிலேயே புக்ஸ் கிடைக்கும் இல்லாத பட்சத்தில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நான் ஜென்ரல் ஆத்தர் புக்ஸ் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆத்தர் புக்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நான் என்ன என்ன பண்ணலான்னா அதை வந்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதே எடிஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல முடியாது ஆனால் வந்து அந்த புக்ஸ் வந்து அது அதே ஆத்தர் புக்ஸ் வந்து வேறு எடிஷனில் பிடிஎஃபாக கிடைக்கும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஓ அந்த நம்ம சிலபஸ்லேருந்து அந்த டாபிக் எடுத்து சர்ச் பண்ணி அந்த சிலபஸில் இருக்கிற டாபிக்ஸ் மட்டும் படித்தா போதும் சிலபஸில் இருக்கிற டாபிக்ஸ் அடுத்த விஷயம் வந்து மெயினாக போல் லெட்டர் வேர்ட்ஸு இட்டாலிக்ஸில் கொடுத்துருக்க வார்த்தை அந்த மீனிங் அந்த பேராகிராஃபில் என்ன மீனிங் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி படிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து இந்த இதை படி படிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கும் போது ரெண்டு மூணு இல்லைன்ட்டு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூணு பேர் சேர்ந்து ரெண்டு ரெண்டு சப்ஜெக்டாக பிரிச்சுக்கலாம் மூணு மூணு சப்ஜெக்டாக பிரிச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் த புக்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் அதே டைமில் என்ன பண்ணலான்னா காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் கொஷின் பேப்பர்ஸ் கேட்டு யூஜிசி நெட்டு ஐஎஸ்ஆர்ஓ கொஷின் பேப்பர்ஸ் எடுத்து ரிவைஸ் பண்ணலாம் இது பண்ணும் போது என்ன பண்ணணுன்னா ஒரு கொஷின் பேப்பர் எடுத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அந்த கொஷின் பேப்பர் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் அந்த கொஷின் பேப்பரில் இருக்கி
இதுக்குரிய ரெண்டு வெப் பெஸ்ட்டு வெப்சைட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூஷன்ஸ் அடா டாட் இன் கீக்ஸ் ஃபார் கீக்ஸ் இந்த ரெண்டு வெப்சைட்டுமே வந்து நல்ல வெப்சைட்டு நம்ம கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கான ஒரு நல்ல வெப்சைட்டு இந்த ரெண்டு வெப்சைட்லேயுமே என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா சால்வ் பண்ணியிருப்பாங்க கொஷின் பேப்பர்ஸ் வந்து ஆன்சர் மட்டும் கொடுக்காம அது சால்வ் பண்ணி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க சொல்யூஷன்ஸ் அடால் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ரிலேட்டடான எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் கொஷின்ஸுமே அப்லோட் பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரை பார்த்து ஒரு தடவை அனலைஸ் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே வந்து சைமல்டேனியஸாக தான் பண்ணணும் ஸ்டாண்டர்ட் ஆத்தர் புக்ஸ் பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் கொஷின் பேப்பர்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு ஒரு கொஷின் ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு புக்ஸ் இந்த மூணு புக்ஸ் வந்து நம்ம கையில் இருந்தால் நல்லது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறேன் ஸோ மேடிசியோட ஹேண்ட் புக் வாங்கி வச்சுக்கலாம் மேடிசியோட மெட்டீரியல்ஸ் வந்து எக்கச்சக்கமாக நெட்டில் நீங்கள் போட்டு சர்ச் பண்ணிங்கனாவே கேட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இல்லாட்டி சப்ஜெக்ட் வைஸாக மேடிசி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நோட்ஸ் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா அவ்வளோ வரும் ஸோ அது அதை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆனால் நீங்கள் வாங்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேடிசியோட ஹேண்ட் புக் வாங்கலாம் அதே மாதிரி ஹரிஹன் பப்ளிகேஷனோட ஹேண்ட் புக் வாங்கிக்கலாம் வாங்கி இது வந்து ஹரிஹன் பப்ளிகேஷனோட ஹேண்ட் புக் வந்து கடைசி நேரத்தில் நிமிஷன் ரிவிஷனுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இது வந்து தியரியாக தான் இருக்கும் ஹரிஹன் ஹேண்ட் புக் வந்து தியரியாக தான் இருக்கும் இதே மேடிசியோட ஹேண்ட் புக் வந்து ஃபார்ம் லாஸு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸு அந்த மாதிரி டேப்லெட் காலம் போட்டு நல்லா நீட்டாக அழகாக கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்தது வந்து எம்சிக்யூ இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மை திமோதி வில்லியம்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் எம்சிக்யூ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கான ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் எம்சிக்யூ புக்கு நான் ஏன் இந்த புக்கை ப்ரிஃபர் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொஷின் பேப்பர் செட் பண்ணுற இடத்துல இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் ஆத்தர் புக்ஸ் தான் வச்சுருப்பாங்க டாட்டா மேக்ரஹல் பியர்சன் எடிஷன் அந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் ஆத்தர் புக்ஸ் தான் வச்சுருப்பாங்க அதில் இருந்து தான் கொஷின் பேப்பர் செட்டர்ஸ் வந்து கொஷின் பேப் கொஷின் எடுப்பாங்க கொஷின் எடுத்து அவங்க பர்டிகுலராக எந்த பேஜ் நம்பர்லேருந்து இந்த கொஷின் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்றத அவங்க எழுதி கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்படிங்கும் போது இது வந்து ஒரு டாட்டா மேக்ரஹலோட ஸ்டாண்டர்ட் புக்கு அதனால் நீங்கள் இந்த புக்கை ரெஃபர் பண்ணி படிக்கலாம் நிறையா கொஷின்ஸ் வந்து இந்த புக்கில் வந்து வரும் அடுத்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் நம்பர் சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெஜின் பால் வெப்சைட்டு இந்த வெப்சைட் வந்து பாயிண்ட் நம்பர் டூ ஃபெயில் ஆகிட்டிங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் நம்பர் சிக்ஸ்க்கு நீங்கள் போகலாம் இதில் வந்து ஒன்றும் இல்லை அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட எல்லா நோட்ஸு ஒன் மார்க் கொஷின்ஸு டூ மார்க் கொஷின்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ வந்து நீங்கள் இந்த வெப்சைட் ரெஃபர் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட சிலபஸ் ஃபுல்லாக வந்து அப்படின்னா உங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் ஆத்தர் புக்ஸ் படிக்க முடியும் இல்லைங்கும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா அந்த சப்ஜெக்ட் கோடு போட்டு இல்லை சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதோட ஒன் மார்க் கொஷின் ஷார்ட் நோட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் இதை நீங்கள் பட பார்த்துக்கலாம் ஒரு வேளை இது பண்ண முடியல அப்படின்னா இது பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் புக் டீட்டெயில்ஸை நான் முன்னாடியே சொன்னேன் ஸ்டாண்டர்ட் புக் டீட்டெயில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாண்டர்ட் புக் டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட சிலபஸில் வந்து கீழே ப்ரிஸ்கிரைப்ட் ஆத்தர் புக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அதை தான் இங்கே கட் காப்பி பஸ் பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் நாலேஜ் லாஜிக்குக்கு வந்து மோரிஸ் மனோ புக்கு கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சருக்கு டேவிட் பேட்டர்சன் புக்கு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு மார்க் ஆலன் புக் இது எல்லாமே வந்து எப்போவுமே இந்த புக்கெல்லாம் மாறவே மாறாது டிஜிட்டல் லாஜிக்னா மோரிஸ் மனோ புக் தான் படிக்கணும் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர்னா டேவிட் பேட்டர்சன் புக் தான் படிக்கணும் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னா மார்க் அலன் விஸ் புக் தான் படிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா ஆப்ரகாம் ஷில்பர் ஸ்காட்ஸ் புக் அப்படி தான் வந்து நம்ம படிச்சிருப்போம் அதனால தான் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆத்தர் புக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு தெளிவான ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ இந்த புக்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் கம்பைல டிசைனுக்கு நெட்ஒர்க்ஸ்க்கு நெட்ஒர்க்ஸ்க்கு ஃபெரோசான் புக்கு லோக்கல் ஆத்தர் புக்லேருந்து படிக்காதீங்க நீங்கள் லோக்கல் ஆத்தர் புக்கில் படிச்சிருந்தீங்கனாலும் லோக்கல் ஆத்தர் புக்லேருந்து படிக்காதீங்க ஏன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஆத்தர் புக்ஸில் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த போல்ட் லெட்டர் வேர்ட்ஸு இட்டாலிக்ஸ் வேர்ட்ஸு அப்படின்ற மாதிரி எழுதுந்தான் கொஷின் எடுப்பாங்க அதனால் ஸ்டாண்டர்ட் ஆத்தர் புக்ஸ் படிங்க ஓகேங்களா ஸோ வெப் டெக்னாலஜி இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு அளவுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிரு